Egy érdekes, talán szokatlan gondolatot hadosszak meg önökkel. Minden túlzás nélkül állítom, hogy jelen pillanatban Magyarországon pellet forradalom zajlik. Ez főleg az elmúlt öt évben pörgött fel igazán, amikor a gyártók egymást túl licitálva hoztak létre különleges csalikat. Ha most Magyarországon ebben a rendkívül dinamikusan változó körülmények közepette egy csali megél három évet, és még ráadásul igény is mutatkozik iránta, hát az kisebb fajta csoda. Pont ezért különösen büszke vagyok arra, hogy van a Haldorádó kínálatában egy olyan csali, amely kiállt az idők próbáját. Ez nem más, mint a fluo oldódó lebegő pelet édesanász ízesítéssel. Ez az a csali, amiről szerintem már nagyon sokan hallottak, hiszen nagyon sokan eredményesen használják, és ráadásul az iránta mutatott igény nem hogy csökkenne, hanem folyamatosan nő. Ez egy olyan prémium kategóriás termék, amely a világ több különböző pontján bizonyította már rendkívüli fogosságát. Jó magam három különböző földrészen használtam eredményesen, és majd 20 országban a világ különböző területein segített hozzá szemnőszebb pontjuk kifogásához. Népszerűségének titka, hogy legyen szó akár egy intenzíven telepített kis tóról, vagy a világ legnagyobb folyóiról, hogyha abban élnek pontyok, nagy valószínűséggel ezzel megfogható. Ha nekem is tulajdonképpen a Haldorádó rendkívül széles csali palettájáról csak egyetlen egyet lehetne magammal vinni bármelyik horgász túrámra, ez az, amelyet soha nem hagynék otthon. Egy ilyen előéletű és népszerű csali mellé nagyon nehéz olyat tenni, amely fogóságban fölveheti a versenyt. De talán mégis sikerült, hiszen a család egy újabb taggal bővült, amelynek a neve nem más, mint Kék Fúzió. Ez a csali egyértelműen Puc Tamás horgászbarátunk és teszthorgásztunk nevéhez fűződik, ezért is horgászunk ma együtt a Szászpa horgásztavon. Kábor megérkezett a reggel első hala. És nem is tűnik rossznak. Ez keményen küzd Tomi ebbe a hideg vízbe. Elég határozottan tartja magát. Tok. Ez egy tokhal. Tokhal. Furcsa is volt a védekezés, és sejtettem, hogy valami különleges hallal lesz dolgunk. Hihetetlen, hogy ebben a halban a hideg víz ellenére is micsoda erő van. Kicsit megfőtt a merítő. <gül> Igen. Jó szöget vett föl. <gül> a reggeli hideg és a pára megtette a hatást. Gyorsan megfogta. Aha, itt van már az. Ez az. Alig fér bele a merítőbe. Ez az. Benne van. Nem is furcsa, könnyű belejátszani. Ez a tok is felvette a kedvenc csalimat. A szakál nélküli horog egyetlen mozdulattal eltávolítható. Minimális sérülést okozott a halnak. Igazán szép, igazi téli tokhal. Nagyon örülök neki. Ebben a hűvös téli időben igazi élmény volt a kifogása. Tomi, nekem is megjött az első halam. Na, ez igazán nagyszerű. Próbálok főzálkozni hozzád. Helyes. Jó halat érzel? Pont lesz. Szuper. Hozom is neked a merítőt. Segíts, Tomi, mert lefogyott a gyűrű, nem bírom tekerni. Már is megnézem. Itt a gond. A dobó előket csomója nem bírt átcsúszni a spízgyűrűkön. Hiába, no, még most is keményen fagy. 
lassan lehetne szákolni, csontá van fagyva. <gül> Bizony. Hát, mégiscsak tél van. Ebben a hideg időben minden hal felértékelődik, így különösen örök ennek a tőpunynak is. Tomi, mit kell tudni a Fluo oldódó levegő család új tagjáról, a kék fúzióról? Nézd Gábor, te is tudod, ennek a csalinak az alapötlete három évvel ezelőtt született meg, és azóta több száz óra horgászat van benne. Rengeteget próbáltam különböző vízterületeken, melyek során folyamatosan változott, csiszoródott az összetétele, még nem elérte azt a végső formáját, amivel mi is elégedettek voltunk. Három fő dolog jellemzi leginkább ezt a pelletet. Az első, és talán a legszembetűnőbb, az a haldorádó palettán szokatlan kék színe, illetve egyedi illata, valamint karakteres íze, aromája. Oké, Tomi, ezt értem. De akkor haladjunk végig sorban a három fő jellemzőn. Elsőként, miért pont kék a pellet színe? Mondhatnám azt, hogy az volt a cél, hogy kitűnjön a kínálatunkból, de ennél van egy sokkal nyomósabb érv. A tesztek egyértelműen bebizonyították, hogy amikor három különböző színváltozatban készítettük el ezt a csalit, sárga, fehér és kék, az esetek döntő többségében ez a színváltozat talált elsőként gazdára. Ennek valószínűleg az az oka, hogy ez a visszafogott, sötét, de vízben mégis jól látható tónus sokkal hamarabb belaltatja a halak gyanakvását. Miközben téged hallgattalak, folyamatosan ezt a peletet szagláztam, nehezen bírok betelni azzal a különleges illattal, ami ezt jellemzi. Én nagyon jól tudom, hogy miből áll ez össze, de mégis, Tomi, mit lehet ebből elárulni? Mi adja ezt a különleges ízharmóniát és ezt az egyedi illatot? Te összevontad a másik két fő jellemzőre vonatkozó kérdést, de valójában ezt mégis helyesen tetted, hiszen az íz és az illat egymástól nem elválasztható, legalábbis az én elképzelésem szerint, hiszen például van olyan gyártó, akinél az epres csalik sós ízesítéssel párosulnak. De azért, hogy a kérdésedre konkrét választ adjak, ez a pellet gyümölcsös, de nem egyfajta gyümölcs, hanem több, szisztematikusan összeválogatott trópusi gyümölcs aroma keveréke. Mégis mitől fúzió ennek a csalinak a neve? Nos azért, mert a gyümölcsösséghez egy különleges, finom, fanyar ízhatás is társul. Nagyon fontos még megemlíteni, hogy ez a csali hallisztet egyáltalán nem tartalmaz, ez egy nagy energiatartalmú, édes, folyamatosan oldódó és lebegő csali. Hű, ez is megvan. Amikor így szépen megállapod, akkor az mindig jó halat sejtett. Úgy bizony, semmi fejrázás, csak lassan, lomhán, méltóság teljesen úszik. Hú, de gyönyörű tőponty. A Ó, oh, de szép. Nagyobb, mint az eddigiek. Bárdi pont lesz belőle, hogyha beengeded a parcén árasba. Minden lehetőséget kihasználna, hogy elmeneküljön. Hű, most Gábor, ez az. Le se tagadhatná, mi tevet meg. Úgy összekente magát ezzel a kék csalival. Akkor még kékítek egy kicsit rajta. Hát bizony, nincsen nagy haldömping. Eddig nem sok halat fogtunk. Nyáron ez a mennyiség akár egy óra alatt is megvan. De most viszont ne felejtsük el, hogy a víz csupán 5 Celsius fokos, és hát tél van. Nem szokványos dolog az, hogy a horgász filmjeinkben egy csinos nővel készítek interjút. Azonban ez nem véletlen, hiszen a tó egyik tulajdonosa, Forgó Krista ül velem szemben. Krista, honnan jött az ötlet, hogy horgásztavat vásároltok, üzemeltesetek, ráadásul ilyen igényes környezetben? Az ötlet ö, alapvetően abból indult ki, hogy szerettünk volna először is egy tanyát venni, akkor még nem volt ö, tóról szó. Majd egy barátunk ö, ajánlotta ezt a területet, ami előtt egy tó is ö, található, és ö, ekkor kezdtünk el gondolkozni ö, ebben a dologban, megmozgatta a fantáziánkat, hogy, hogy mi lenne, ha ö, egy tavat is kialakítanánk, illetve hát ez a tó egy több száz éves tó. Korábban nem horgásztóként üzemelt, horgásztóként mi kezdtük el üzemeltetni, kialakítottuk a környezetet, füvesítettünk több száz fát, cserjét ültettünk, illetve itt az infrastruktúrát is kialakítottuk, horgászoknak épületet, és 2009-ben pedig megnyitottunk. Neked van bármiféle kötődésed a horgászathoz? Igen, én gyerekkorom óta horgászok, apukámmal rengeteget jártunk horgászni, tehát gyakorlatilag így szocializálódtam, aztán egy jó pár év kimaradt, majd akkor kezdtem újra, amikor ide költöztünk. 
hát akkor ez abszolút kuriózum, hiszen női kézben van a tó, aki horgászik, és még ért is hozzá. Ami számomra azonban ettől sokkal a furcsább, hogy nem igazán hivalkodó maga a tó. Tehát aki ide el akar jönni, aki itt akar horgászni, azért nagyon résen kell lenni, hogy megtalálja például a bejáratát a tónak. Miért ez a visszafogott stratégia, amivel megpróbáljátok a horgászokat megnyerni? Alapvetően a koncepció az az első pillanattól kezdve az volt, hogy egy szűrt, igényes horgászkört vonzunk be. Tehát mindenféleképpen a sporthorgászatot részesítettük előnyben. A szabályaink is évről évre szigorodtak. Úgy határoztunk, hogy semmiképp nem táblázzuk magunkat az út szélén. Nem kell, hogy bárki beessen az utcáról. Mi sokkal inkább ajánlás útján bővülünk a horgászainkkal, és gyakorlatilag csak telefonos bejelentkezéssel lehet hozzánk jönni. Elég magasan van a mérce, azért átlag földi halandó be tudja egyébként jutni? Persze, Gábor, be tudnak jutni. Sőt, az elmúlt évek minket igazolnak, hogy gyakorlatilag ajánlás alapján folyamatosan kialakult egy szuper törzs közönségünk, amely, amely bővül is. És ami fontos számunkra, hogy ez a horgász közönség a szigorú szabályainkat be is tartja. A veddig szembesültünk szabályok, azok azért nem hétköznapiak. Néhány rövid pontban összefoglalnád, hogy melyeket kell az idejérkező horgászoknak betartani? Persze. Az első szakán nélküli horoggal lehet nálunk horgászni. A második nem lehet fonott a főzsinór, sem a dobó előke. A harmadik elhagyó szerelék használata kötelező, a nagyméretű ponymatrac, seppfertőtlenítő és a nagyméretű sűrű szövésű merítőszák használata kötelező még nálunk. Ezek azért nem betartatatlan szabályok, hiszen minden sporthorgász és minden tógazda jól felfogott érdeke az lenne, hogy ilyen szabályrendszer szerint horgáztasson a halak védelme érdekében. Örülök, hogy te is ezen a véleményen vagy, Gábor. Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, és ebben a hideg időben is fogjatok szép halakat. Nagyon szépen köszönjük! Oh, teljesen beejtett. Ez érdekes kapással jelentkezett. Belazította a zsinort. Valós bot talált gazdára. Hát persze a kék palettel. <gül> Mi mással. <gül> Úgy tűnik, nem lesz akkora, mint az előző, de mindenképpen szép ponty. Az ám bizony. Ó, és még van is benne erő. Ez az. Hát azért ez már több, mint meggyőző. Most már lényeges előttem vagy. És persze újra a kék pelet. Miközben minden tök azonos anyag, a végszerelék, egy dologban különbözünk, a csaliban. Így van. Úgy tűnik ez most jobban tetszik a halaknak. Igazán gyönyörű színekben pompázó, aranysárga uszonyos téli ponty. Hát most arra szakadt el a cérna, és nem maradt más hátra, mint felrakjam én is a kék peletet. Engem is csak a fogások tudnak meggyőzni. Hát kíváncsian várom, hogy valóban nekem is reagálnak erre a halak, mert esetleg még így sem lesz kapásom akkor viszont Tamás véletlenül jobb helyen ül, és lehet, hogy ezért van neki több kapása, mert hát ugye nem pont egy helyre dobunk. Viszont, hogyha ezen a helyen is ad halat, akkor ez a mai nap csalia. Valósul, mintha lenne valami. Nagy kapást ilyenkor nem kell várni. De kérdés, hogy lesz a folytatás. Tomi, nekem is valami jobb halam van. Vagy leakadtam. Szinte meg sem mozdul. Annyira óvatos kapása volt, hogy alig néhány centit mozdított csak a spiccen. 
olyan érzésem volt, mintha körbeúszta volna előtt az eletőkosarat, főszerett volna néhány perecemet, majd amikor végre megtalálta a csalit, persze a kék peletet, <gül> <gül> akkor megette. A hal mag egyébként nagyon passzív, vagy mintha nagy tömeget mozgatnék, ezért vagyok kíváncsi arra, hogy milyen hal lesz ez vajon. Ja, ó, egy tok. <gül> ó, és nem is kis példány. Aha, itt azért látod? Meglátta azt a parcélét. Ó. Egy tok talált rá elsőként erre a búcsalira. <gül> Ez mindig nem ponty. Azt hiszem, hogy a merítés nem lesz egy egyszerű művelet a méretéből adódóan. Ó, várj meg! Alig fér bele! Hát ez így... Uh -huh. És miért próbálja is kitekerni ja, magát? Csináld, csináld! Na, csak bele hagytogattad. Nagy nehezen sikerült. Aha! Ez meg kicsit nagyobb, mint a tied. <laughs> Neki is ott virít még a szája szélén. Hú, <laughs> ez egy méter fölötti tős hosszúságú Igen. tokhal. Így megy, négykezes tokhal. Igaz, Tomi? <gül> Bizony, egy ilyen különleges hal után azt hiszem, nem lehet okunk panaszra. Ez komolyabb hal lesz, Gábor. Azt tudom, hogy élnek ebben a tóban 10 kg feletti pontjak is. Hát, hogyha még nagy szerencsénk van, akkor még egybe is akadhatnánk. Én megkockáztatom, hogy ez történt. Rendkívül erősen, határozottan védekezik. Már amennyire hideg vízben lehet egy halnak most küzdeni, ugye? Igen, és hát emellett érzem, hogy nagy súlyt is húzok. Nem lehet, hogy ez is tokhal? Előfordulat, de a viselkedés inkább pontra utal. Most ért be a dobó előke. Közeledik az ellenfelünk. Nagyon határozottan tartja a mélységet. Ez egy gyönyörű tőponty. Azért elkér a 390-es lónkesznek az ereje most ennél a halnál, úgy látom. Ez az tökéletes. Fú, ez komoly haltom itt. Gratulálok. Köszönöm szépen. Az biztos, hogy a mai nap legnyobb pontja. Van enni. Nem gondoltam, hogy a tokodra ilyen hamar sikerül válaszolni. Nem sok előtt adtál. Hatalmas gyönyörű tőponty. Ebben az időszakban ez az igazi ajándék. Hát bizony, nincs könnyű dolga azoknak, akik ilyenkor is a pontyok nyomába erednek. Éjszakánként keményen fagy, a mínuszok bizony megteszik hatásokat. Folyamatosan csökken a víz hőmérséklete, és ettől a halak aktivitása is drasztikusan visszaesik. Sejtettük, hogy ilyen körülmények várnak majd ránk, ezért nem bonyolítottuk túl a halaknak szánt csalogatóanyokat. Mind a ketten a fagyos ponty termékcsaládot használtuk. Ezekből túl nagy mennyiségre sincsen szükség, 
ezért mi is 1 kg pelletpak turbót, valamint 1 kg fagyospont etetőanyagot kevertünk be a hozzájuk tartozó fagyospont CSL tuning hidegvízi aromával. Figyelmes nézőinknek feltűnhetett, hogy egy apró trükkkel tesszük még attraktívabbá a végszerelékeinket, ami az a legfontosabb kellék, ez a parton rögtönzött fürdetőkád, amelyet mi aromás tégeiként használtunk. De meg is mutatom, hogyan működik ez a gyakorlatban. Miután a csalit felhelyeztük a csalit üskére, a következő dolgunk, hogy megtöltsük az etetőkosarat. Pelletpakkal ez könnyedén egy nyomással kivitelezhető. És az utolsó lépésünk, hogy a CSL tuning aromába beletesszük, és a tégelyben bőven megforgatjuk, jusson mindenhová. Na és akkor irány a víz. Jó látható, hogy vízbeérkezés után a CSL tuning keltette felhő azonnal útjára indul, és rendkívül látványosan messziről csábítja a halakat. A CSL tuning hidegvízi aroma nehéz fajsúlyának köszönhetően egész biztos, hogy a mederfenéken fog elterjedni, közvetlenül végszerelékünk körül. Érdemes a csaliról, illetve annak felkínálásáról is szót ejtenünk. Én minden esetben precízen kibalanszírozom a pelletszemet, így éppen csak a horog hegye fogja érinteni a mederfeneket, csalink pedig súlytalanul lebeghet. A hidegvízi horgászatok során minden apró részlet döntő lehet, ezért érdemes ügyelnünk rájuk. csak ez kell nekik, nem kérdés, hogy mai nap folyamán verhetettel egy bizonyult ez a csali. Végre nekem is jött egy termetesebb példány. A rövidke horgásznapunk véget ért. Azért mondom, hogy rövidke, mert az órámra tekintve még 16 óra sincs, de már szinte sötét van, hiszen tél van, a napról rendkívül rövidek, a nap a látómező már lebukott, és hamarosan ránk sütedik, és ráadásul egyre hidegebb kezd lenni. Küzdelmes nehéz napon vagyunk túl, de remélhetőleg sok hasznos információt tudtunk a kedves nézőkkel megosztani. Tomi, köszönöm a közös horgászatot, bár úgy gondolom, hogy a következő közös pecánk az már csak tavasszal lesz. Én köszönöm.